হ্যালো বন্ধুরা আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো রংপুর জেলার সজনা দিয়ে আলু রান্না করে তো এটা রংপুর জেলাতেই প্রত্যেক ঘরে ঘরেই সজনা দিয়ে আলু রান্না এভাবে রান্না করে খায় খেতে অনেক ভালো লাগে আমিও খেয়ে দেখেছি ঠিক আপনারাও একটু অন্য জেলার রান্না করে খেয়ে দেখবেন যে রংপুর জেলার রান্না কি রকম খায় না খায় একটু দেখবেন খেতে অনেক ভালো লাগে তো এই রান্নাটা সজনা দিয়ে আলু রান্নাটা কিভাবে করিয়েছে তাহলে আমি আপনাদেরকে রান্না করে দেখাই দিচ্ছি এখানে আমি আড়াইশো গ্রাম সজনা ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এখন সজনা গুলো কড়াইয়ের মধ্যে উঠাই দিব এভাবে সজনা গুলো আমাকে সবগুলো সজনা উঠাই দিতে হবে সবগুলো উঠিয়ে দেওয়া শেষ আমার এখন এখানে আলু আমি দশটার মতো আলু মাঝারি সাইজের আলু নিয়েছি ওগুলো ছিলে চিকন করে কেটে নিয়েছি সেই আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি আলু দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি দিয়ে দিব পেঁয়াজ নিয়েছি আমি চিকন করে কেটে নিয়েছি সে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি জিরা পেস্ট এক টেবিল চামচ দশ বারোটা কাঁচামরিচ পেস্ট করে নিয়েছি সে পেস্টগুলো দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এখন লবণ দেওয়া হয়ে গেলে এখন আমি দিয়ে দিব হলুদ এখানে আমি হাফ চামচের মতো হলুদ ব্যবহার করছি আর দিয়ে দিচ্ছি তেল রান্না করা তেল যাকে সোয়াবিন তেল সেই সোয়াবিন তেল আমি দিয়ে দিলাম এখানে এক চামচের মতো সোয়াবিন তেল ব্যবহার করছে এখন আমি সব উপকরণ একসঙ্গে হাতের সাহায্যে মাখিয়ে নিচ্ছি এভাবে মাখিয়ে নিলে হবে কি যে সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মিক্সড হবে ওই জন্য হাতের সাহায্যে ভালোভাবে আমি মাখিয়ে নিব আপনারা বাড়িতে যতগুলো সদস্য আছে সে অনুযায়ী সজনা বা আলু কেটে নিতে পারেন কেটে নিয়ে ঠিক আমার মতো করে রান্না করবেন খেতে অনেক ভালো লাগে এখন আমার মাখানো শেষ হয়ে গেছে এখানে সিদ্ধ হওয়ার জন্য আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপের মতো পানিটা আমি আবার মরিচ পেস্ট করে নিয়েছি যেখানে শিলপাটার মধ্যে সেইটা পাটা পাটার পানি ধুয়ে রেখেছিলাম সেই পানিটা দিয়ে দিলাম আর এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম চার মিনিটের মতো চার মিনিট রান্না করা হয়ে গেলে আবার আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে দেখব সজনা আলু কীরকম রান্না হয়েছে সিদ্ধ হয়েছে কি না ওইটা আমি দেখব তারপর ভালোভাবে চামচ দিয়ে এভাবে উল্টে উল্টে দিতে হবে এভাবে আমি নাড়াচাড়া করব সুন্দরভাবে নাড়াচাড়া করে দিতে হবে এভাবে আবার আমি দুই মিনিটের জন্য ঢেকে দিব দুই মিনিট পর আমি আবার ঢাকনাটা উঠিয়ে দেখতেছি দেখেন আমার সজনা আলু রান্না করা হয়ে গেছে এভাবে চামচ দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দেখলাম রান্না করা আমার কমপ্লিট একটু আমি ঝোল রেখেছি বেশি রাখবো না একটু ভিজা ভিজা রাখবো আপনারা চাইলে আবার শুকিয়েও নিতে পারেন ঝোলটা নাও রাখতে পারেন একটু আমি ঝোল রেখেছি এখন আপনাদের মাঝে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি কি রকম আমার হয়েছে সজনা আলু রান্না আপনারা ঠিক এভাবে সজনা আলু রান্না করে খাবেন খেতে অনেক মজা লাগে আমার মতো করে আপনারাও এভাবে একবার হলে ট্রাই করে দেখতে পারেন ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন